Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, sinceramente, un vidiazo gente, quedaos hasta el final porque en este vídeo vamos a exprimir las filtraciones, vamos a ver cosas muy pero que muy guays, vamos a hablar de la novena generación, vamos a hablar del DLC de Leyendas con Arceus, que es un vídeo que tenía pendiente, y vamos a ver una nueva habitación secreta descubierta, esto parece que estemos en Pokémon Sol y Luna, otra vez la verdad, aunque estemos en Pokémon Ultra Sol y Luna, donde ya descubrimos una habitación oculta, pues se ha descubierto una habitación totalmente secreta, que no se puede acceder de otra manera, que no sea glitcheando el juego, en Leyendas Pokémon Arceus, así que bueno, dicho todo esto, no me enrollo más, dejar un pedazo de like ya de ya, suscríbete y activa la campanita y sígueme en Twitch, donde estaremos hablando de todas estas cositas, que es muy, pero que muy Interesante, así que bueno, dicho todo esto, vamos allá gente, vamos a empezar hablando del hombre que ha descubierto la habitación secreta, la habitación oculta, es Deep Game Research, que se ve que se puede acceder a esta habitación secreta, pues eh, saliéndote del mapa, glitchando el juego, tocando los códigos del juego y demás, cosa que aquí tiene imágenes eh, encima de una montaña fuera del juego totalmente de leyendas Pokémon Arceus, aquí también se ve que se ha salido del mapa, se ve todo el mapa glitcheado, o sea, es un tío que sabe bastante de estas cosas por lo que parece, y ojito a lo que ha encontrado, ¿vale? Esto lo tenemos en el canal de Faz Faz, que se ve que es amigo de este buen hombre y le ha pasado pues el gameplay. Y se ve que por lo que nos dice eh, tendremos más vídeos de este estilo pronto, o sea que no sé si descubrirán algo nuevo. La verdad que yo ya estoy totalmente hypeado y estoy sorprendido con que se estén encontrando estas cosas en Leyendas Pokémon Arceus. Así que ahora sí que sí, me cae un mes. Vamos a subir el volumen y vamos a ver si se escucha algo de música. Vale, la música es la del juego, es la música normal, no parece que haya ninguna música extraña. Ahí vemos un cartel de Spiritom, vemos la cama, no parece que haya nada del otro mundo. También vemos ahí otro póster de Gastrodon, un portátil, es una habitación totalmente futurista, gente. O sea, es una habitación del mundo actual, no sabemos si podremos viajar al futuro en el DLC. Fijaos la Nintendo Switch edición Let's Go, nunca sé por qué no sacan las ediciones de Diamante Brillante y Perla Reluciente o las de Pokémon Spy y Escudo, ¿no? Siempre es la de edición Let's Go. Entonces, esto puede ser que fuera programado antes de empezar Leyendas Pokémon Arceus, ¿vale? Que cuando fuéramos a empezar, pues, otro juego, otra historia y tenían pensado, pues, esta habitación para otra historia. Otra de las cosas que también muchísima gente está comentando y que sé que os va a hypear muchísimo es que en el DLC podamos viajar al futuro. Y es que yo creo que este juego necesita un DLC sí o sí. No ya si pienso que va a haber, si no va a haber. Ahora hablaremos de eso también muy importante relacionado con las filtraciones. Pero yo creo que este juego necesita un DLC sobre todo para los combates online y sí que añadiría más Pokémon, ¿vale? En Pokémon Espada y Pokémon Escudo añadieron más Pokémon en el DLC, pero hay una gran diferencia y es que en Pokémon Espada y Pokémon Escudo había muchísimos Pokémon ya programados que no vinieron con el juego principal y en este juego no se han encontrado otros Pokémon programados, así que tendrán que hacerlos desde cero. No lo sé, pero sí que hay que tener esta diferencia bastante, bastante en cuenta. La ventana está totalmente oscura, o sea, no tiene fondo sinceramente, y podemos ver ahí una bolsa como con un, un símbolo de una Pokéball y tampoco parece que haya nada que destacar, vemos ahí una bola, las deportivas, la Nintendo Switch, o sea, es una habitación futurista, pero solo tiene un cartel de Gastrodon y un cartel de lo que viene a ser Spiritom, no sabemos si este podría ser el remake verdadero que hicieron de Diamante Brillante y Perla Reluciente, por así decirlo, y al final dijeron, mira, vamos a hacer mejor leyendas Pokémon Arceus, y dejamos el diamante brillante perla reluciente que lo hagan estilo chibi, que lo hagan de otra manera, para lo que viene a ser eh, Ilka, ¿vale? Que lo haga Ilka a su manera y esta habitación la dejamos como código basura y que no sirva de nada, ¿vale? Porque puede ser que esta habitación se creara para lo que viene a ser Pokémon diamante brillante y perla reluciente. Vemos ahí unos reflejos extraños en la ventana, ¿vale? Hay aquí como unos reflejos extraños, no sé muy bien, no se ve muy bien qué es, ¿no? Parece esto un poco los colores de Riperior, la verdad. Pero no se ve muy bien, se ve un poquito el fondo, fijaos, parece una especie de, de, no sé, veo como un edificio muy grande, puede ser, una especie, no sé, me parece una liga Pokémon, sinceramente, es que se ve como un edificio muy grande en esos reflejos, o no sé si simplemente será un reflejo de la habitación que no parece, vale, ojito, ojito con esto. Así que bueno, gente, vosotros qué teoría pensáis que es, ir poniéndomelo ya en la caja de comentarios, no os vayáis porque se vienen cosas muy tochas en este vídeo. Así que bueno, esto es todo lo de la habitación, aquí se cae, ojo cómo se llega a esta habitación, vale, muy pero que muy guay, desde abajo no se ve prácticamente nada. Y aquí se cae el vacío ya, vale, no se cae el vacío, estoy reaccionando con vosotros, ¿eh? estoy analizándolo con vosotros, estoy reaccionando con vosotros, que os habéis vuelto locos con esta noticia. Así que bueno, gente, decirme qué pensáis, si pensáis que es una habitación oculta para el DLC y que en el DLC podremos viajar al futuro, o que es una habitación que podría ser hecha para los remakes verdaderos que tenían pensados y al final tiraron más por Leyendas Pokémon Arceus por un lado y por Diamante Brillante y Perla Reluciente cedérsela a Ilka 
por otro y al final esta habitación no ha sido usada para esos diamante brillante y perla reluciente estilo más moderno que nunca han llegado. A mí me hubieran encantado, la verdad. Así que bueno, gente, estas teorías están muy, pero que muy bien. Dejadme allá en vuestra en la caja de comentarios. Y vamos con lo siguiente, gente. Vamos a hablar ahora de la novena generación y de las suposiciones sobre los DLCs. Para empezar tenemos aquí Riddle Q, uno de los data miners, bueno, data miners no, uno de los filtradores más conocidos también en todo el mundo, que siempre pues suele acertar con las filtraciones, y nos dice que el DLC no será gratis, ¿vale? Aquí nos pone como un tweet, en plan, la gente, yo no sé, está loca pensando que va a haber un DLC gratis, o sea que puede que esté confirmando un DLC, pero que para nada ese DLC va a ser gratis, o sea, no os flipéis, fijaos que el Mario Kart 8 Deluxe, un juego de 2017, trae un DLC de pago, aún así ese DLC, gracias a Dios, viene con el online, que también está bastante bien, porque puedes jugar online al Mario Kart y te viene el DLC con el online, pero ni de, o sea, ni de Fly, ¿vale? Que diría yo, o sea, no va a haber un DLC gratis, esto lo olvidamos, gente, vamos a olvidarlo totalmente de nuestras cabezas, y bueno, luego aquí tenemos más cositas interesantes. Valga y Leaks, también uno de los liqueadores, filtradores más conocidos en la comunidad, ¿vale? Y lo que nos dice aquí es que muchísima gente se está preguntando si va a haber un DLC o no. Es lo que nos dice que, que seguramente nuestra aventura por Hisui ya esté acabada. Quizás lo único que nos espera ahora es la decepción porque no vamos a tener ningún DLC. Pero de repente coge pun pone un punto y dice, sin embargo... Siento que algo que te gustará vendrá. Entonces aquí se está especulando mucho si va a haber un DLC, si no va a haber un DLC o si va a haber ya la novena generación para este año 2022. Guiándonos un poco por los tweets que nos pone aquí Valga y Leaks, pues seguramente no haya un DLC, pero si sí tengamos una novena generación o un nuevo juego de Pokémon, una nueva IP. No tengo ni idea, la verdad, algo así como un Pokémon Colisión de combates, yo creo que le hace falta muchísimo a lo que viene a ser la saga de Pokémon, porque fijaos que en todos los juegos hay que utilizar Pokéhex, eh, se utilizan hacks, eh, Pokémon Company hace como la vista gorda con el tema del Pokéhex y los Pokémon creados de manera ilegal. Y a mí me encantaría que el Pokémon competitivo y el Pokémon de historia se separaran y que sacaran un juego de Pokémon que, bueno, que sea de pago o que sea gratis, lo mejor sería que se fuera gratis, pero con Nintendo ya sabéis que estas cosas son bastante complicadas, un juego de combates que fuese pues solo de combates, ¿vale? Que pudieras crearte tus Pokémon perfectos, tus equipos con los objetos, que juntara todas las mecánicas de todos los juegos y que, se, y que se hiciera un juego competitivo de 10 de 10, ¿vale? Con reglas internacionales y demás, gente. Pero bueno, de momento estos son ya especulaciones mías. Aquí tenemos Eclipse, una cosita muy interesante, otros de los liqueadores más conocidos. De hecho, le tiraron la cuenta de Twitter no hace mucho, ¿vale? Se ve que la ha podido recuperar. Y bueno, nos dice que estemos preparados, ¿vale? Porque el 26 de febrero se viene un Pokémon Direct o se viene un anuncio bastante tocho de Pokémon. O sea, fijaos que nos lo pone aquí, 26 del 2 de 2022. Aquí venimos, bueno, Here we go again, ¿vale? Vamos allá y vamos allá de nuevo y está al lado, ¿vale? Está al cruzar la esquina. Este nuevo DLC o esta nueva anuncio de Pokémon, no sé, vamos a ver. El 26 de febrero queda nada, quedan 12 días. Y luego tenemos aquí otra cosa súper mega interesante. Lo sé que estoy tocando muchísimas cosas, pero es que en este vídeo el DLC y las especulaciones se vienen por todos lados, gente. Y fijaos aquí lo que nos dice un usuario de Reddit, de Pokéleaks. Y esto es como un pequeño easter egg de los trailers de leyendas Pokémon Arceus. En Pokémon Espada tuvimos dos DLCs, el DLC de la Isla de la Armadura y el DLC de las Nieves de la Corona. Y fijaos que aquí... Esto no me había fijado yo, pero es verdad, gente. A ver si podemos ampliar la imagen. Ahí está. Perfecto. Fijaos que aquí tenemos dos libros más. Tenemos dos libros más. Y es lo que nos está diciendo. O esto es algo oculto. Es un easter egg de los trailers. O sea, fijaos que tenemos el libro de Hisui. ¿Vale? Lo que viene a ser la Pokédex de Hisui, más o menos. Algo así parecido. El libro del el juego que estamos jugando. Y detrás hay un libro morado. Y detrás hay un libro verde. O sea... Fijaos que esto podrían ser los dos DLCs, igual que tuvimos con Pokémon Espada y Pokémon Escudo, pues dos DLCs para lo que vendría a ser Leyendas Pokémon Arceus. Uno que llegase más o menos en verano y otro que llegase a finales de año, ¿vale? Y que nos lo vendiesen pues como un pack, igual que hicieron con los DLCs de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Así que muy interesante estos dos libros. Ponerme vosotros qué pensáis sobre los dos libros estos en la caja de comentarios, que puede ser una cosa muy pero que muy chula y puede ser que nos estén ya avisando de que se vienen DLCs. Ojito aquí, ¿eh? Ojito aquí. Vale, vamos a aquí. Aquí otra gente que pone otra especulación contradiciéndose con otros leakers y demás. Y bueno, aquí nos ponen que el 27 de febrero va a ser una locura. 
también juntándose con ese 26 de febrero que nos decía Eclipse. Y aquí Centrolix lo que dice es que esperemos algo en abril, que no esperemos en febrero. Hay muchísimos tweets sobre leakers que va a haber algo nuevo en abril, no sabemos si va a ser el anuncio del DLC, no sabemos si va a ser la novena generación, pero sí que se habla bastante de también un anuncio en abril, o sea, se habla por una parte de un anuncio el 26 de febrero y por otra parte de un anuncio en abril, gente, o sea que estaremos atentos, madre de Dios, o sea, tenemos noticias por todos los lados y vamos aquí con otro de estos tweets también bastante interesantes. Y es que, bueno, aquí lo que nos dicen es que hay un DLC que se está trabajando, aquí Centrolix nos dice que hay un DLC en el, que, en el cual se está trabajando ya, pero que aparte de un DLC en el que ya se está trabajando, también se está trabajando en la novena generación. O sea que esto es bastante interesante. Así que bueno, parece que no van a sacar el DLC, obviamente, y la novena generación los dos juntos, es lo que nos dicen, porque no tendría ningún tipo de sentido. Entonces puede ser que sea este año parecido al año que hemos tenido 2021-2022, sacando el DLC para 2021, finales de 2021, y sacando la novena generación para principios de 2023. Pues no lo sabemos, gente, pero seguramente si sacan DLC y luego del DLC la novena generación, eso va a ser una auténtica locura. Y seguramente sea de la manera que hemos visto Diamante Brillante y Perla Reluciente junto con Leyendas Pokémon Arceus. Tendríamos la última parte del DLC, ese libro morado, ¿vale? Que, que, bueno, creo que era el libro morado, ¿no? No, el libro morado sería el primer DLC y el libro verde el segundo DLC, simplemente por orden de cómo están puestos, ¿no? Así, bueno, lo que nos diría es eso, que para finales de 2022 tendríamos la última parte del DLC y para principios de 2023 parece ser que tendríamos la novena generación. Si esto es así... O sea, Pokémon ya sería un año de locura porque lo de que hemos vivido con Diamante Brillante y Perla Reluciente y Leyendas Arceus, la verdad que no lo hemos vivido nunca y volverlo a vivir este año con el DLC y también con la novena generación, yo creo que ahí ya se puede acabar el mundo prácticamente. Y vamos a ver aquí otro de los tweets que también se ha estado hablando muchísimo y es que el 15 de octubre de 2021 Centrolix acertaba con todas estas filtraciones, o sea, todas estas filtraciones son verdaderas y la última filtración, la única por así decirlo, que está por confirmar es la de que habrá un DLC para Leyendas Pokémon Arceus en 2022. Así que bueno, nos dice que Game Freak está pues intentando que haya una Pokédex de alrededor de 400 Pokémon, o sea, unos 350, 450 sobre esos números, imagino que estará, y eso estará incluido en el DLC, o sea, incluyendo el DLC, será alrededor de 400 Pokémon. Actualmente tenemos 242, en lo que viene a ser la Pokédex de Leyendas Pokémon Arceus, bueno, 244, mejor dicho, con Darkrai y Simon, si no me equivoco. Así que bueno, esto incluiría pues unos 160 nuevos Pokémon, que es muy, pero que muy tocho. Pero ¿qué pasa? Que esto nos lo pone el 15 de octubre de 2021, y el 16 de octubre de 2021, el, al día siguiente, Centro Leaks se contradice y nos dice que no habrá un DLC, sino es que la novena generación estará en 2022. Así que bueno, nos pone el 15 de octubre una cosa y el 16 de octubre se contradice, gente. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Sé que os he traído un montonazo de cosas. Ponerme, por supuesto, vuestra opinión en la caja de comentarios. Yo estoy hipeado, gente. No sé qué esperar, la verdad, porque hay muchísima información, esta habitación oculta. Eh, mucha gente especulando sobre la novena generación, el anuncio de finales de febrero, el anuncio de abril. Vamos a ver qué nos trae Pokémon este 2022 porque parece a priori que va a ser increíble gente y ya la gente está con el DLC que tiene un hype por las nubes. Yo creo casi seguro que habrá un DLC para leyendas Pokémon Arceus. No porque crea que eh, Game Freak va a hacer esta estrategia de cada vez que saque un juego nuevo le pongo un DLC sino es porque creo que es un juego que le faltan Pokémon, o sea, creo que tiene bastantes pocos Pokémon y también creo que le faltan los combates online, así que espero que trabajen mucho en un DLC. También todo lo que hemos visto nos, nos invita a pensar que va a haber un DLC en Leyendas Pokémon Arceus y yo espero que lo implemente, ¿vale? Ya que no hay demasiados Pokémon, sinceramente, y tampoco tenemos combates online, así que bueno, puede ser que llegue una nueva isla, vuelva a Bolus, diga que ha descubierto algo y todo esto... Y veremos, ¿vale? También había muchísimas filtraciones sobre una nueva forma de Arceus, que de momento la nueva forma de Arceus no la tenemos en el juego. Puede ser que la implementen en el DLC, quién sabe, podamos utilizar el poder de Arceus para crear grietas y que no sea tan pesado farmear grietas espacio temporales 
Y bueno, gente, vamos a ver. También recordaros lo que he dicho al principio del vídeo. En Pokémon Espada y Pokémon Escudo, todos los Pokémon que incluyeron con los DLCs ya estaban programados en el juego desde antes de que se supiera que hubiera DLCs. O sea, una vez se filtró el juego, se veía que estaban esos Pokémon en el código del juego, pero que no iban a estar en lo que viene a ser la historia principal y no se iban a poner a poder atrapar. Y luego con los DLCs ya pues sí que los añadieron, aunque ya venían en el código del juego, como he dicho. Así que bueno gente, me enrollo un montón, ya lo sé, pero es que estoy muy hypeado. Espero que dejéis un pedazo de like, por supuesto, suscribiros y activar la campanita. Y bueno, seguirme en Twitch, pasaos por Twitch, estaremos hablando de todo esto, estaremos analizándolo a fondo, gente. Y, y madre mía, o sea, sin palabras, sin palabras. Seguirme en Twitch, muy importante. No me enrollo más, muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.